good morning students in previous class i explained about the syllabus and uh, what is the uh, syllabus in paper 5b and now going to be start unit 1 okay now i'm going to start unit 1 what is the unit 1 the unit 1 is vector space 1 vector space vector space 1 okay vector space 1 gurinchi manam study cheyali annataithe first mana em study cheyalandi vector space 1 gurinchi study cheyalandi first manaku number sets gurinchi raavali okay number sets ante enti numbers ee set lo ee numbers untayo manaku clear ga teliyali and group theory lo manam evaithe nerchukunnamo okay group theory lo manam emaithe nerchukunnamo క్లోజర్ ప్రాపర్టీ అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ ఐడెంటిటీ ప్రాపర్టీ ఇన్వర్స్ అండ్ ఎబిలియన్ ప్రాపర్టీ వీటి గురించి బాగా తెలిసి ఉండాలి ఓకే సో వెక్టర్ స్పేస్ గురించి మనం తెలుసుకోవాలి అన్నట్టయితే ఫస్ట్ మనకు వెయిట్ మీద ఐడియా ఉండాలండి నెంబర్ సెట్స్ మీద ఐడియా ఉండాలి అట్ ద సేమ్ టైం వెయిట్ మీద ఐడియా ఉండాలి గ్రూప్ థీరీలో మన ప్రాపర్టీస్ ఏమైతే నేర్చుకున్న ఆ ప్రాపర్టీస్ అన్నిటి మీద కూడా ఐడియా అనేటువంటిది ఉండాలి సో ఇక్కడ ఫస్ట్ మీకు నేను ఏం చెప్తానంటే నెంబర్ సెట్స్ గురించి ఒకసారి బ్రీపప్ చేస్తాను ఏ నెంబర్ సెట్లో ఏముంటాయి ఏ నెంబర్స్ ఉంటాయి అనేటువంటిది ఓకే సో ఫస్ట్ వచ్చేసరికి మనకి నెంబర్ సెట్స్లో ఫస్ట్ ఉన్నటువంటిది న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఓకే ద సెట్ ఆఫ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ సెట్ ఆఫ్ natural numbers ee set of natural numbers ni n anetondi letter tho chupistamu okay capital n anetondi letter tho chuchustam set of natural numbers ni indulo e numbers untayi ante so set of natural numbers ante the numbers which are used for counting okay the numbers which are used for counting కౌంటింగ్ చేయడానికి ఉపయోగించేటువంటి నెంబర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ నెంబర్స్ని మనం ఏమని చెప్తామండి న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏబిసిడిఇ అనేటువంటి లెటర్స్ ఉన్నాయి ఈ ఎన్ని లెటర్స్ ఈ ఎన్ని లెటర్స్ అన్నాం అనుకోండి మనం ఏమని చెప్తామండి ద ఫస్ట్ లెటర్ సెకండ్ లెటర్ థర్డ్ లెటర్ అండ్ ఫోర్త్ లెటర్ అండ్ ఫిఫ్త్ లెటర్ అంటే ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అనేటువంటి దేనికి యూజ్ చేస్తున్నాం మనం కౌంట్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తున్నాము కనుక కౌంట్ చేయడానికి ఉపయోగించేటువంటి నెంబర్స్ని అన్నిటినీ కూడా మనం ఏమని చెప్తామండి న్యాచురల్ నెంబర్స్ అంటే న్యాచురల్ నెంబర్స్ దేంతో స్టార్ట్ అవుతాయండి వన్తో స్టార్ట్ అవుతుంది వన్ కామా టూ కామా త్రీ కామా ఫోర్ కామా ఫైవ్ అలా సో ఆన్ ఇన్ఫెనిట్ ఆఫ్ నెంబర్స్ అన్డిఫైన్డ్ నెంబర్స్ అనేటువంటి మనకి ఉంటాయి సరే మరి ఇక్కడ జీరో అనేటువంటిది న్యాచురల్ నెంబరా కాదా జీరో అనేటువంటి దాన్ని ఎవరినైనా మనం కౌంట్ చేయండి అన్నాం అనుకోండి సపోజ్ ఈ రూమ్లో ఎంతమంది ఉన్నారు అనేటువంటిది కౌంట్ చేయండి అన్నాం అనుకోండి మనం ఏమని చెప్తాం జీరో వన్ టూ త్రీ అని స్టార్ట్ చేయం ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తామండి వన్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాము అంతేకాని జీరో దగ్గర నుంచి మనం స్టార్ట్ చేయం అందుకని జీరో ఈజ్ నాట్ ఏ కౌంట్ నాట్ ఏ కౌంటింగ్ నెంబర్ అంటే జీరో ఈజ్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు ఎన్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది వన్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ సో ఎవరినైనా మనం కౌంట్ చేయండి అన్నట్టయితే ఇలా చెప్తామండి ద వన్ పాయింట్ వన్ వన్ పాయింట్ టూ వన్ పాయింట్ త్రీ అండ్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ అని కూడా కౌంట్ చేయం అంటే ద ప్రాక్షన్ నెంబర్స్ ఆల్సో నాట్ ఏ న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఓకే ఈ ప్రాక్షనల్ నెంబర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి కూడా న్యాచురల్ నెంబర్స్ కావు అంటే దట్ మీన్స్ ఏంటి న్యాచురల్ నెంబర్స్ అంటే ద నెంబర్స్ విచ్ ఆర్ యూజ్ టు కౌంటింగ్ ఓకే కౌంటింగ్ ఉపయోగించేటువంటి నెంబర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ నెంబర్స్ని మనం ఏమని చెప్తామండి న్యాచురల్ నెంబర్స్ అని చెప్తాము అంటే దట్ మీన్స్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సో ఆన్ మళ్ళీ ఇక్కడ వన్కి టూకి మధ్యలో ఉండేటువంటి ఇన్ఫైనెట్ నెంబర్స్ ఉంటాయి ఆ నెంబర్స్ ఏమీ కూడా సెట్ ఆఫ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్లో ఉండవు ఓకే సెట్ ఆఫ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్లో ఉండవు జీరో ఉండవు నెగిటివ్ నెంబర్స్ ఉండవు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ప్రాక్షనల్ నెంబర్స్ కూడా మనకి సెట్ ఆఫ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్లో ఉండవు ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీకు ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చాను అండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇఫ్ ఫైండ్ 
find x comma y x comma y such that x plus y equal unto 3 okay you can any question each and make a image and find x comma y such that x plus y equal unto 3 i have a x and y values ni find out and now end question you x plus y equal unto 3 i have a x and y values and find out chaman now mom and up to me look on the man the end of x equal unto 1 and y equal unto 2 here and look at the me came as nandi 3 or sunday and the next x equal unto 2 plus y equal unto 1 here and look at the most in the game 3 or sunday and you could children 1.5 plus 1.5 which is also a 3 and you could um 1.7 plus 1.3 which is also a 3 and x and y key x plus y equal unto 3 i have x and y can values and a number of values manam find out chat this question you could march it and children okay if okay if x comma y belongs to n and x plus y equal unto 3 and x comma y and 20 run to code emote natural number savale and x plus y equal unto 3 then find okay then find x comma y upper jordan e question key question key that and a you could x and y and 20 a set low and 20 the man on chapter can you could go to sir key x and y and 20 a can into this comment num set of natural numbers and into this call a and a mala this kuna run the numbers and you could add just the value and travel and a 3 i a with x and y in find out chandy or put solution name out in the so x plus y equal on to 3 i a with anga natural number same on a x one this can on condi y two this can down and that means one uh one plus two is three and x equal on to two plus y equal on to one on this can on country until two possibilities on tie x one now only two of all it later y equal on to two of all one of all but it could go to sir can you possible to say infinite number of possibilities and i in the connect x and y and it went to the asset into this call of chaplain but it could go to sir x and y and it went taken in this comment now do set of natural numbers in each money this comment now do kanika so set low a particular set ninja numbers and this condi and chapter do on day first man can tell sundali asset low a numbers on tie and it on to the tell sundali ala kanika telega by net a day so, manam chess at 20 theorems kani, problems kani yaka solutions on it want to be marked with i. Clear? So, that is the set of natural numbers. A set of natural numbers in the end to choose them, yen to choose them. Set of natural number ni, yen to choose them. A set of a numbers in the end, 1, 2, 3, 4, 5. All are used for the counting. Okay, all are used for the counting number. This is about the set of natural numbers. Okay. Next set of whole numbers. Okay, next set is set of whole numbers. Is set of whole numbers ni W to choose Okay, so set of whole numbers then to choose ni W to choose the In the law. In the natural numbers alone, the prate number of untundi and extra the zero natures are one comma, two comma, three comma, four and so on. And a whole number salem untundani. A monte whole number solo all natural numbers and die at the same time than game natures are zero natures are. And a so whole number set of natural numbers key zero and code at just the chat one set name on memon chapter and a whole numbers on chapter. Can you could go to Sariki Maniki? 
ఈ ఇన్ బిట్వీన్ ఏవైతే ఉంటాయి ప్రాక్షనల్ నెంబర్స్ అనేటువంటివి అంటే వన్ పాయింట్ టూ కానీ జీరో పాయింట్ వన్ కానీ అండ్ నెగిటివ్ నెంబర్స్ కానీ ఇటువంటి ఫ్రాక్షనల్ నెంబర్స్ ఏవి కూడా ఎక్కడ ఉండవు సెట్ ఆఫ్ హోల్ నెంబర్స్లో ఉండవు కానీ మనం ఏం చేయొచ్చు హోల్ నెంబర్స్ అని ఎప్పుడైతే చెప్తారో సో ఎక్స్ట్రాగా మనం ఏమని తీసుకోవచ్చు జీరో అనేటువంటిది ఇక్కడ చూస్ చేసుకోవచ్చు దట్ ఈస్ అబౌట్ ది హోల్ నెంబర్స్ ఓకే న్యాచురల్ నెంబర్స్ సార్ కౌంటింగ్ నెంబర్స్ అండ్ హోల్ నెంబర్స్ సార్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఉంటూ మళ్ళీ దానికి ఏమి ఎక్స్ట్రాగా యాడ్ చేస్తామండి సో జీరో అనేటువంటిది మనం యాడ్ చేస్తాం ఓకే దట్ ఈస్ అబౌట్ ది సెట్ ఆఫ్ హోల్ నెంబర్స్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ సెట్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ సెట్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ ఈ సెట్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ని జెడ్ అనేటువంటి లెటర్తో చూచిస్తాం ఓకే సెట్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ని మనం దేంతో చూచిస్తామండి జెడ్ అనేటువంటి ఈ క్యాపిటల్ జెడ్తో చూపిస్తాము ఓకే ఇందులో ఏముంటాయండి సో దట్ మీన్స్ హోల్ నెంబర్స్ అన్నీ ఉంటాయి అంటే జీరో కామా వన్ కామా టూ కామా త్రీ కామా ఫోర్ అండ్ సో ఆన్ ఈ నెంబర్స్ అన్నీ కూడా మీకు ఇందులో ఉంటాయి వీటితో పాటుగా నెగిటివ్ కౌంటింగ్ నెంబర్స్ అంటే దట్ మీన్స్ మైనస్ వన్ మైనస్ టూ మైనస్ త్రీ అండ్ సో ఆన్ ఓకే పాజిటివ్ కౌంటింగ్ నెంబర్స్ అండ్ జీరో అండ్ నెగిటివ్ కౌంటింగ్ నెంబర్స్ ఇవన్నీ కలిపి ఉండేటువంటి సెట్ని మనం ఏమని చెప్తామండి సెట్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ అని చెప్తాం బట్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మళ్ళీ ఏముండవు ప్రాక్షనల్ నెంబర్స్ అంటే మైనస్ వన్ పాయింట్ వన్ అండ్ జీరో పాయింట్ వన్ అండ్ వన్ పాయింట్ వన్ ఇటువంటి నెంబర్స్ అన్నీ కూడా ఎక్కడ ఉండవు సెట్ ఆఫ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్లో సారీ సెట్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్లో ఉండవు ఓకే ఈ సెట్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ వచ్చేసరికి మనకి ఏమేమి నెంబర్స్ ఉంటాయండి సో ఆల్ హోల్ నెంబర్స్ ఉంటాయి అంటే దట్ మీన్స్ ఆల్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఉంటాయి జీరో ఉంటుంది ఆల్ నెగిటివ్ కౌంటింగ్ నెంబర్స్ కూడా ఉంటాయి కానీ ప్రాక్షనల్ నెంబర్స్ ఏవి కూడా ఇక్కడ మనకి ఈ సెట్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్లో ఉండవు ఎప్పుడైతే మీకు ఎప్పుడైనా సపోజ్ మనం టేక్ ఎక్స్ అండ్ వై ఫ్రమ్ ఇంటీజర్స్ అన్నాడు అనుకోండి మనం ఏం తీసుకోవచ్చు నెగిటివ్ నెంబర్స్ తీసుకోవచ్చు జీరో తీసుకోవచ్చు పాజిటివ్ నెంబర్స్ తీసుకోవచ్చు బట్ నెగిటివ్ ప్రాక్షన్ నెంబర్స్ కానీ పాజిటివ్ ప్రాక్షన్ నెంబర్స్ కానీ తీసుకోకూడదు అలాగే హోల్ నెంబర్స్ అడిగాడు అనుకోండి ఏం చెప్పొచ్చు మనం పాజిటివ్ నెంబర్స్ తీసుకోవచ్చు జీరో తీసుకోవచ్చు బట్ పాజిటివ్ ప్రాక్షనల్ వాల్యూస్ ప్రాక్ష డిస్మల్ ఉండేటువంటి నెంబర్స్ని మనం తీసుకోకూడదు ఓకే దట్ ఈస్ అబౌట్ ది సెట్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ నెక్స్ట్ సెట్ ఈస్ రేషనల్ నెంబర్స్ ఓకే రేషనల్ నెంబర్స్ రేషనల్ నెంబర్స్ అంటే ఏంటి ఈ సెట్ని మనం దేంతో చూపిస్తామండి క్యూతో చూపిస్తాము ఓకే రేషనల్ నెంబర్స్ని మనం దేంతో చూపిస్తాం క్యూతో చూపిస్తాం ఏంటి సెట్ అంటే ఏదైనా ఒక నెంబర్ని ఓకే ఏదైనా ఒక నెంబర్ని పీ బై క్యూ రూపంలో కనుక రాయగలిగినట్టయితే అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే సపోజ్ ఈ సెట్కి డిఫినేషన్ ఏం చెప్తాం ద పీ బై క్యూ సచ్ దట్ పీ కమా క్యూ బిలాంగ్స్ టు జెడ్ అండ్ క్యూ నాట్ ఈక్వల్ అంటు జీరో అంటే దీని అర్థం ఏంటండి ఏదైనా ఒక నెంబర్ని మనం తీసుకుని ఆ నెంబర్ని టూ ఇంటీజర్స్ యొక్క రేషియో కింద రాయగలిగితే ఓకే టూ ఇంటీజర్స్ యొక్క రేషియో కింద కనుక రాయగలిగినట్టయితే అప్పుడు ఆ నెంబర్ని మనం ఏమని చెప్తామండి రేషనల్ నెంబర్ అని చెప్తాము ఓకే రేషనల్ నెంబర్ అని చెప్తాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ సపోజ్ జీరో తీసుకున్నారనుకోండి ఈ జీరోని మనం ఎలా రాయొచ్చండి సో జీరో బై వన్ ఇక్కడ జీరో అనేటువంటిదేమో ఇంటీజర్ అవుతుంది అండ్ వన్ అనేటువంటిది కూడా ఇంటీజర్ అవుతుంది అంటే దట్ మీన్స్ ఏముంటుంది ఈ నెంబర్ క్యూలో ఉంటుంది సపోజ్ వన్ తీసుకున్నారనుకోండి వన్ అని ఎలా రాయొచ్చు వన్ బై వన్ ఓకే విచ్ ఈస్ ఆల్సో బిలాంగ్స్ టు క్యూ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మైనస్ టూ తీసుకున్నారనుకోండి దీన్ని కూడా ఎలా రాయొచ్చు మైనస్ టూ బై వన్ దట్ ఈస్ విచ్ ఈస్ ఆల్సో బిలాంగ్స్ టు క్యూ ఉంటుంది సపోజ్ ఇక్కడ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ తీసుకున్నారనుకోండి ఈ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ని ఎలా రాయొచ్చండి త్రీ బై టూ కింద రాయొచ్చు ఓకే సో వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ అంటూ అనేటువంటి నెంబర్ని ఎలా రాయొచ్చు త్రీ బై టూ కింద రాయొచ్చు అంటే ఈ నెంబర్ ఎక్కడ ఉంటుంది విచ్ ఈస్ ఆల్సో బిలాంగ్స్ టు క్యూలో ఉంటుంది అంటే దట్ మీన్స్ మనకి ఇక్కడ ఆ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఉందనుకోండి దీన్ని ఎలా రాయొచ్చండి ఫైవ్ బై టూ విచ్ ఈస్ ఆల్సో బిలాంగ్స్ టు క్యూ 
అంటే ఏదైనా ఒక నెంబర్ని పీ బై క్యూ రూపంలో కనుక రాయగలిగినట్టయితే అండ్ ఇక్కడ పీ అండ్ క్యూ మస్ట్ బి ఇంటీజర్స్ అవ్వాలి అండ్ క్యూ అనేటువంటిది నాట్ ఈక్వల్ అంటూ జీరో కనుక అయినట్టయితే అటువంటి నెంబర్స్ అన్నీ కూడా ఎక్కడ ఉంటాయండి ర్యాషనల్ నెంబర్స్లో ఉంటాయి అటువంటి నెంబర్స్ అన్నీ కూడా ఎక్కడ ఉంటాయి ర్యాషనల్ నెంబర్స్లో ఉంటాయి సో మరి మనం పీ బై క్యూ రూపంలో రాయలేనటువంటి నెంబర్స్ కూడా ఉంటాయా అంటే దట్ మీన్స్ ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఈ సెట్ ఆఫ్ ర్యాష్ ర్యాషనల్ నెంబర్స్లో మనకి ఏముంటాయి ఇంటీజర్స్ అన్నీ ఉంటాయి అంటే పాజిటివ్ కౌంటింగ్ నెంబర్స్ ఉంటాయి జీరో ఉంటుంది నెగిటివ్ కౌంటింగ్ నెంబర్స్ ఉంటాయి అండ్ డిస్మల్ నెంబర్స్ కూడా ఉంటాయి అంటే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ దీని త్రీ బై టూ కింద రాయగలం దట్ మీన్స్ బిలాంగ్స్ టు క్యూ అండ్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ విచ్ కెన్ విచ్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ ఫైవ్ బై టూ అండ్ విచ్ ఇస్ ఆల్సో బిలాంగ్స్ టు క్యూ సో పీ బై క్యూ రూపంలో రాయలేనటువంటి నెంబర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి క్యూలో ఉండవు అలా రాయలేనటువంటి నెంబర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి ర్యాషనల్ నెంబర్స్ కావు కనుక వాటిని మనం ఏమని చెప్తామండి ఇర్ ర్యాషనల్ నెంబర్స్ అని చెప్తాం ఇర్ ర్యాషనల్ నెంబర్స్ అని చెప్తాము ఓకే సో దట్ మీన్స్ వాట్ ఈస్ ద ర్యాషనల్ నెంబర్స్ ఏదైనా ఒక నెంబర్ని పీ బై క్యూ రూపంలో అంటే ద రేషియో ఆఫ్ టూ ఇంటీజర్స్ ఓకే ద రేషియో ఆఫ్ టూ ఇంటీజర్స్ కింద కనుక రాయగలిగినట్టయితే సో అప్పుడు ఆ నెంబర్స్ని మనం ఏమని చెప్తామండి ర్యాషనల్ నెంబర్స్ అని చెప్తాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జీరో తీసుకున్నాం జీరోని జీరో బై వన్ కింద రాయగలం అందువల్ల క్యూలో ఉంటుంది అండ్ వన్ తీసుకున్నాం వన్ బై వన్ విచ్ ఇస్ బిలాంగ్స్ టు క్యూలో ఉంటుంది మైనస్ టూ తీసుకున్నాం మైనస్ టూ బై వన్ బిలాంగ్స్ టు క్యూలో ఉంటుంది అండ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ త్రీ బై టూ బిలాంగ్స్ టు క్యూ టూ పాయింట్ ఫైవ్ నెల రాజు ఫైవ్ బై టూ విచ్ ఇస్ ఆల్సో బిలాంగ్స్ టు క్యూ అంటే దట్ మీన్స్ ఈ ర్యాషనల్ నెంబర్స్ అనేటువంటివి ఏదైనా ఒక నెంబర్ని త్రీ పీ బై క్యూ రూపం అంటే దట్ మీన్స్ రేషియో ఆఫ్ టూ ఇంటీజర్స్ కింద కనుక రాయగలిగినట్టయితే ఆ నెంబర్స్ ఎక్కడ ఉంటాయండి సో వాటిని ఏమంటాం ర్యాషనల్ నెంబర్స్ అంటాం అవి ఎక్కడ ఉంటాయండి క్యూలో అనేటువంటి మీకు ఉంటుంది ఓకే మరి ఎటువంటి నెంబర్స్ అని నెక్స్ట్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ అంటే ర్యాషనల్ నెంబర్స్ కానటువంటి నెంబర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని మనం ఏమని చెప్తామండి ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ ఓకే ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ ది సెట్ని ఐఆర్ అని చెప్తాం అంటే ఇర్రేషనల్ నెంబర్ సింపుల్గా వాడు ఏం చెప్తాడంటే ఐఆర్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్ ఏవైతే ఓకే ద నెంబర్ విచ్ ఈస్ ఓకే ఓకే ఏదైనా నెంబర్ని మనం పీ బై క్యూ రూపంలో రాయలేకపోయినట్టయితే ఓకే ఒక పీ బై క్యూ రూపంలో రాయలేకపోయినట్టయితే ఆ నెంబర్ని మనం ఏమని చెప్తామండి ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ ఓకే సో దట్ మీన్స్ సపోజ్ ఒక నెంబర్ తీసుకుందాం సో ఎక్స్ ఓకే ద నెంబర్ విచ్ ఈజ్ నాట్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇన్ రేషియో ఆఫ్ పీ బై క్యూ పీ బై క్యూ రూపంలో రాయలేకపోయినట్టయితే అటువంటి నెంబర్స్ని మనం ఏమని చెప్తామండి ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ అని చెప్తాం అందుకని ఇక్కడ సెట్ డెఫినేషన్ ఏం చెప్తాం ఎక్స్ సచ్ దట్ ఎక్స్ కాంట్ బి రైట్ యాజ్ పీ బై క్యూ ఫర్ పీ కామా క్యూ బిలాంగ్స్ టు జెడ్ ఓకే అంటే దట్ మీన్స్ ఏదైనా ఒక ఎక్స్ అనేటువంటి ఏదైతే ఎక్స్ ఉంటుందో ఆ ఎక్స్ని పీ బై క్యూ రూపంలో కనుక రాయలేకపోయినట్టయితే ఓకే ఫర్ పీ కామా బీ బిలాంగ్స్ టు జెడ్ అప్పుడు ఆ ఎక్స్ అనేటువంటిది ఎక్కడ ఉంటుందండి ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్లో ఉంటాయి సో మరి ఎటువంటి డిస్మల్ నెంబర్స్ని పీ బై క్యూ రూపంలో మనం రాయలేము అంటే ఇక్కడ మీకు కొన్ని డిస్మల్ నెంబర్స్ని చెప్తాను చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి వన్ పాయింట్ త్రీ 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 అండ్ సో ఆన్ అండ్ ఇంకొక నెంబర్ని అబ్జర్వ్ చేయండి ద వన్ పాయింట్ టూ సెవెన్ అండ్ టూ సెవెన్ అండ్ టూ సెవెన్ సో ఆన్ అండ్ ఇక్కడ ఒక నెంబర్ని అబ్జర్వ్ చేయండి వన్ పాయింట్ వన్ త్రీ ఫోర్ వన్ టూ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టూ త్రీ అండ్ సో ఆన్ ఈ టూ నెంబర్స్ని కనుక మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఈ డిస్మల్ తర్వాత ఒక నె ఇక్కడ ఒక నెంబర్ రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది అంటే ఒకే నెంబర్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది ఓకే ఈ సెకండ్ నెంబర్ అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఇక్కడ ఏం రిపీట్ అవుతుందంటే టూ సెవెన్ టూ సెవెన్ టూ సెవెన్ అనేటువంటిది రిపీట్ అవుతుంది అంటే పీరియాడికలీ 
ఒక నెంబర్ కానీ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ నెంబర్స్ కానీ రిపీట్ అవుతూ ఉన్నట్టయితే అటువంటి నెంబర్స్ని మనం ఎలా రాయగలం అండి ద పీ బై క్యూ రూపంలో రాయగలం ఓకే ఎలా రాయగలం పీ బై క్యూ రూపంలో రాయగలం ఇటువంటి నెంబర్స్ అన్నీ కూడా ఎక్కడ ఉంటాయండి సెట్ ఆఫ్ క్యూలో ఉంటాయి ఓకే సో ఏదైతే డిస్మల్ తర్వాత ఒక పర్టికులర్ నెంబర్ కనుక రిపీట్ అవ్వకుండా డిఫరెంట్ 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 అలాగ మీకు డిస్మల్ ప్రై డిస్మల్ తర్వాత వచ్చేటువంటి నెంబర్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలా సాగుతూ ఉన్నట్టయితే అటువంటి నెంబర్స్ని ఎలా రాయగలమండి విచ్ కెన్ మనము పీ బై క్యూ రూపంలో రాయలేము ఓకే పీ బై క్యూ రూపంలో ఇటువంటి నెంబర్స్ని మనం రాయలేము సో పీ బై క్యూ రూపంలో రాయలేకపోయినట్టు ఈ నెంబర్స్ ఎక్కడ ఉండవు ర్యాషనల్ సారీ వాటి ర్యాషనల్ నెంబర్స్ అన్నము ర్యాషనల్ నెంబర్ రా కాదు కాబట్టి దీన్ని మనం ఏమని చెప్తాం ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ అని చెప్తాము ఓకే ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ అని చెప్తాము ఇటువంటి నెంబర్స్ ఏమున్నాయి సపోజ్ ఫైవ్ అంటే దట్ మీన్స్ ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ విచ్ ఈస్ బిలాంగ్స్ టు ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ దీన్ని పీ బై సో దట్ మీన్స్ ఫైవ్ వాల్యూ అని చెప్తాం అనమాట ఓకే ఫైవ్ వాల్యూ అని చెప్తాం ఫైవ్ వాల్యూ అంటే దట్ మీన్స్ ఇక్కడ వన్ పాయింట్ త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ ఎస్ఎం టూ ఫోర్ ఇట్లా ఇలా రిపీట్ రిపీట్ రిపీట్గా వస్తాయి ఓకే ఇటువంటి వాల్యూస్ని మనం ఎలా రాయలేమండి పీ బై క్యూ రూపంలో రాయలేము అటువంటి నెంబర్స్ అన్నీ కూడా ఎక్కడ ఉంటాయండి ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ అవుతాయి క్లియర్ సో ర్యాషనల్ నెంబర్స్ అండ్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ ర్యాషనల్ నెంబర్స్ కానటువంటి నెంబర్స్ని మనం ఏమని చెప్తామండి ఇర్రేష్ నెంబర్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్ అంటే ఒక నెంబర్ని పీ బై క్యూ రూపంలో రాయగలిగినట్టయితే అంటే దట్ మీన్స్ ద రేషియో ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ కింద రాయగలిగినట్టయితే అటువంటి నెంబర్స్ని మనం ఏమని చెప్తాం ర్యాషనల్ నెంబర్స్ అని చెప్తాం ఆ ర్యాషనల్ నెంబర్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి సో సెట్ క్యూలో ఉంటాయి ఏదైతే ఒక నెంబర్ని పీ బై క్యూ రూపంలో మనం రాయలేకపోతామో అటువంటి నెంబర్స్ని మనం ఏమని చెప్తాం ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ అని చెప్తాము మరి ఎటువంటి నెంబర్స్ని మనం పీ బై క్యూ రూపంలో రాయలేము అన్నట్టయితే సో డిస్మల్ తర్వాత ఒక నెంబర్ ఫ్రాక్షన్ పార్ట్ కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే అక్కడ ఒక నెంబర్ కానీ సెట్ ఆఫ్ నెంబర్స్ కానీ రిపీటెడ్గా రానట్టయితే అటువంటి నెంబర్స్ని మనం ఎలా రాయలేమండి పీ బై క్యూ రూపంలో రాయలేము అటువంటి నెంబర్స్ ఎక్కడ ఉండవు మనకి సో క్యూలో ఉండవు క్లియర్ దట్ ఈస్ అబౌట్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ అండ్ రేషనల్ నెంబర్స్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ రియల్ నెంబర్స్ ఓకే రియల్ నెంబర్స్ ఈ రియల్ నెంబర్స్ని మనం క్యాపిటల్ ఆర్తో చూపిస్తాం ఇందులో ఏంటంటే అన్ని నెంబర్స్ ఉంటాయి అంటే ర్యాషనల్ నెంబర్స్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ అన్నిటినీ కలిపి ఒక సెట్లో కనుక వేసినట్టయితే ఆ సెట్ని మనం ఏమని చెప్తామండి ఇర్రేషనల్ సారీ ఆ సెట్ని మనం రియల్ నెంబర్స్ అని చెప్తాం అంటే దట్ మీన్స్ విచ్ ఈజ్ ఏ యూనియన్ ఆఫ్ సెట్ ఆఫ్ ఐఆర్ అంటే దట్ మీన్స్ ఏమని చెప్తాం ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ని అండ్ ర్యాషనల్ నెంబర్స్ని కలిపి ఒక సెట్లో కనుక వేసినట్టయితే ఆ సెట్లో ఏ ఆ సెట్ని మనం ఏమని చెప్తాం ర్యాషనల్ నెంబర్స్ సారీ ఆ సెట్ని మనం ఏమని చెప్తామండి రియల్ నెంబర్స్ అంటే రియల్ నెంబర్స్లో మీకు ఏముంటాయండి జీరో ఉంటుంది వన్ ఉంటుంది అండ్ టూ ఉంటుంది అండ్ త్రీ ఉంటుంది సో ఆన్ ఉంటాయి అండ్ మైనస్ వన్ అండ్ మైనస్ టూ సో ఆన్ ఉంటాయి అండ్ జీరోకి వన్కి మధ్యలో ఉండేటువంటి జీరో పాయింట్ వన్ అండ్ జీరో పాయింట్ టూ ఈ నెంబర్స్ అన్నీ కూడా ఉంటాయి అండ్ జీరో పాయింట్ వన్ 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 ఈ నెంబర్స్ కూడా ఎక్కడ ఉంటాయి ఆర్లో ఉంటాయి అండ్ మైనస్ వన్ పాయింట్ వన్ 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 ఈ నెంబర్స్ అన్నీ కూడా ఆర్లో ఉంటాయి అనమాట అంటే దట్ మీన్స్ రియల్ నెంబర్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద యూనియన్ ఆఫ్ ర్యాషనల్ నెంబర్స్ అండ్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ ఓకే సో విచ్ ఈస్ ద బ్రీఫ్ అబౌట్ ది నెంబర్ సెట్స్ ఓకే ఫస్ట్ మనం చూసినట్టయితే నెక్స్ట్ అనదర్ నెంబర్ సెట్ ఈస్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ ఓకే కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ ఓకే ఈ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ గురించి కనుక స్టడీ చేసే ముందు ఫస్ట్ మనకి ఒక డిఫరెన్స్ తెలియాలి ఏంటండి రియల్ నెంబర్స్ అంటే ఏంటి ఇమేజినరీ నెంబర్స్ అంటే ఏంటి ఓకే రియల్ నెంబర్స్ అంటే ఏంటి ఇమేజినరీ నెంబర్స్ అంటే ఏంటి ఓకే రియల్ నెంబర్స్ అండ్ ఇమేజినరీ ఈ 
ఇమేజినరీ నెంబర్స్ అంటే ఏంటి సపోజ్ మనం ఒక రియల్ లైన్ కనుక తీసుకున్నట్టయితే ఈ రియల్ లైన్ మీద ఉండే జీరో వన్ అండ్ టూ అండ్ త్రీ అండ్ మధ్యలో ఇక్కడ ఉండేటువంటి వన్ పాయింట్ వన్ వన్ పాయింట్ టూ ఇటువంటి నెంబర్స్ అండ్ ఇక్కడ మైనస్ వన్ అండ్ మైనస్ టూ అండ్ మైనస్ త్రీ సో ఆన్ ఈ రియల్ నెంబర్ మీద ఉండేటువంటి ఓకే రియల్ నెంబర్ మీద రియల్ ఈ రియల్ లైన్ మీద ఉండేటువంటి నెంబర్స్ని అన్నిటినీ కూడా మనం ఏమని చెప్తామండి రియల్ నెంబర్స్ అని చెప్తాం ఓకే రియల్ నెంబర్స్ అని చెప్తాము రియల్ లైన్ మీద లేనటువంటి నెంబర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని మనం ఇమేజినరీ నెంబర్స్ అని చెప్తాం ఏమని చెప్తాం అండి ఇమేజినరీ నెంబర్స్ అని చెప్తాం ఓకే రియల్ లైన్ మీద ఉండేటువంటి నెంబర్స్ అన్నిటినీ కూడా రియల్ నెంబర్స్ అని చెప్తాం రియల్ నెంబర్ లైన్ మీద లేనటువంటి నెంబర్స్ని అన్నిటినీ ఇమేజినరీ నెంబర్ మీద మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు సార్ మరి ఏంటి ఇక్కడ రియల్ నెంబర్ లైన్ మీద లేనటువంటి నెంబర్స్ కూడా ఉంటాయా ఉంటాయా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను మీకు ఓకే రూట్ ఫోర్ ఇచ్చాను రూట్ ఫోర్ అనేటువంటిది రియల్ నెంబరా కాదా అది రియల్ నెంబర్ లైన్ మీద ఉంటుందా ఉండదా అనేటువంటిది మనం చూద్దాం ఇక్కడ సపోజ్ ఈ రూట్ ఫోర్ అనేటువంటి వాల్యూ ఏమవుతుందండి తెలియదు కనుక మనం ఎక్స్ అనుకుందాం ఓకే రూట్ ఫోర్ వాల్యూ తెలియదు కనుక ఎక్స్ అని అనుకుందాం అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఫోర్ ఈక్వల్ అంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఒక ఈక్వేషన్ వచ్చింది అంటే ఫోర్ ఈక్వల్ అంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ అయ్యే విధంగా ఎక్స్కి ఎన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి చూడండి ఇక్కడ ఓకే ఎక్స్కి ఎన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి మైనస్ టూ ఉంది అండ్ ఎక్స్కి ఎన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయండి సో విచ్ ఈస్ మైనస్ టూ ఉంది టూ ఉంది అంటే ఎక్స్ ప్లేస్లో మైనస్ టూ తీసుకున్నా దాని వాల్యూ ఎంత వస్తుంది ఫోర్ వస్తుంది అండ్ ఎక్స్ ప్లేస్లో టూ తీసుకున్నా దాని వాల్యూ కానీ ఇక్కడ స్క్వేర్ కనుక మనం ఏం తీసుకుంటాం పాజిటివ్ వాల్యూనే తీసుకుంటాం అంటే ఈ ఎక్స్ ప్లేస్లో టూ కనుక మనం సబ్స్ట్యూట్ చేసినట్టయితే దాని వాల్యూ దీ రూట్ ఫోర్ వాల్యూ దేనికి ఈక్వల్ అవుతుందండి టూకి ఈక్వల్ అవుతుంది ఈ టూ అనేటువంటిది ఎక్కడ ఉంది రియల్ లైన్ మీద ఉంది కనుక రూట్ ఫోర్ ఈజ్ రియల్ నెంబర్ క్లియర్ రూట్ ఫోర్ ఈజ్ రియల్ నెంబర్ మరి ఇప్పుడు ఒకసారి చూడండి రూట్ ఆఫ్ మైనస్ ఫోర్ తీసుకుందాం ఓకే రూట్ ఆఫ్ మైనస్ ఫోర్ తీసుకుందాం ఈ నెంబర్ నాకు తెలియదు కనుక ఇప్పుడు దీన్ని నేను ఐ అనుకున్నా క్లియర్ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది మైనస్ ఫోర్ ఈక్వల్ అంటూ ఐ స్క్వేర్ ఓకే ఇప్పుడు నాకు ఐ స్క్వేర్కి ఏ ఐ ప్లేస్లో ఏ రియల్ నెంబర్ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే మైనస్ ఫోర్ వస్తుందో చెప్పండి ఓకే ఐ ప్లేస్లో ఇక్కడ ఉండే ఈ ఐ ప్లేస్లో ఏ వాల్యూని సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే మైనస్ ఫోర్ వస్తుంది ఏ వాల్యూ ఏ రియల్ వాల్యూ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే మైనస్ ఫోర్ వస్తుందంటే ఏ వాల్యూ సబ్స్ట్యూట్ చేసినా మైనస్ ఫోర్ అనేటువంటిది రాదు ఎందుకని ఏ నెగిటివ్ వాల్యూ తీసుకుని స్క్వేర్ చేసినా పాజిటివ్నే వస్తుంది పాజిటివ్ వాల్యూ తీసుకుని స్క్వేర్ చేసినా పాజిటివ్నే వస్తుంది అంటే ఈ రూట్ మైనస్ ఫోర్ అనేటువంటి వాల్యూ ఎక్కడ ఉండదండి రియల్ లైన్ మీద ఉండదు ఓకే ఎక్కడ ఉండదు రియల్ లైన్ మీద ఉండదు సో ఇలా రియల్ లైన్ మీద లేనటువంటి వాల్యూస్ ఏవైతే ఉంటాయి రూట్ ఆఫ్ మైనస్ ఫోర్ రూట్ ఆఫ్ మైనస్ టూ రూట్ ఆఫ్ మైనస్ సిక్స్ రూట్ ఆఫ్ మైనస్ సెవెన్ వీటినే మనం ఏమని చెప్తాం అండి ఇమేజినరీ నెంబర్స్ రియల్ లైన్ మీద లేవు కాబట్టి వాటిని మనం ఏమి ఇమేజిన్ చేసుకుంటాం ఆ నెంబర్స్ని మనం ఏమని చెప్తాం ఇమేజినరీ నెంబర్స్ అని చెప్తాం సో దానికోసం మన ఏం చేస్తారు ఇక్కడ ఈ రూట్ మైనస్ వన్ అనేటువంటి వాల్యూని ఓకే రూట్ ఆఫ్ మైనస్ వన్ అనేటువంటి వాల్యూని ఐగా తీసుకుంటాము ఓకే సో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ రూట్ మైనస్ వన్ ఈజ్ హై కనుక మనకి ఏమవుతుంది ఇక్కడ చూడండి సపోజ్ రూట్ ఆఫ్ మైనస్ ఫోర్ వాల్యూ ఎంత అన్నాడు అనుకోండి సో దీన్ని ఎలా రాస్తారు రూట్ ఆఫ్ మైనస్ వన్ ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ ఫోర్ అంటే విచ్ ఇస్ రూట్ ఆఫ్ మైనస్ వన్ వాల్యూని ఆల్వేస్ ఎలా తీసుకుంటాం ఐ సో టూ రూట్ ఐ అని చెప్తాం అనమాట ఓకే ఏమని చెప్తాం అండి టూ ఐ అని చెప్తాం ఓకే సో అందువల్ల మనకి ఏంటి ఇక్కడ సో ఏవైతే ఇమేజినరీ నెంబర్స్ అంటే ఏంటి రియల్ నెంబర్స్ మీద లేనటువంటి నెంబర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి ఇమేజినరీ నెంబర్స్ ఉంటాయి ఇవన్నీ జనరల్గా మీకు ఎలా కనిపిస్తాయి టూ ఐ త్రీ ఐ అండ్ ఫోర్ ఐ అండ్ జీరో పాయింట్ వన్ ఐ ఇలా కనిపిస్తే వీటిని మనం ఏమని చెప్తే పక్కన ఐ అని వస్తుంది అండ్ ఐ వాల్యూ ఎంతండి ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ అంటూ రూట్ ఆఫ్ మైనస్ 
వన్ అనమాట ఓకే ఈ నెంబర్స్ని మనం ఏమని చెప్తామండి ఇమేజినరీ నెంబర్స్ ఓకే ఏమని చెప్తాం ఇమేజినరీ నెంబర్స్ అని చెప్తాం అండ్ రియల్ నెంబర్స్ అంటే ఆల్రెడీ మనం స్టడీ చేస్తాం ఏంటి రియల్ నెంబర్ లైన్ మీద ఉండే ప్రతి నెంబర్ని కూడా మనం ఏమని చెప్తామండి రియల్ నెంబర్స్ అని చెప్తాం ఓకే మరి రియల్ నెంబర్స్ అండ్ ఇమేజినరీ నెంబర్స్తో కాంబినేషన్తో ఫామ్ అవుతుంది అంటే వన్ రియల్ నెంబర్ ప్లస్ యాడ్ చేస్తాం వన్ ఇమేజినరీ నెంబర్ ఓకే బిఐ ఇది ఇమేజినరీ నెంబర్ ఇది రియల్ నెంబర్ ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తాం అనుకోండి ఈ వచ్చే కాం ఈ కాంబినేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో దీన్నే మనం ఏమని చెప్తామండి కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ ఓకే ది సెట్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ అని చెప్తాం ఈ ఫామ్లో ఉండేటువంటి నెంబర్స్ అన్నీ కూడా ఎక్కడ ఉంటాయండి కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ సెట్లో ఉంటాయి అంటే దట్ మీన్స్ ఇక్కడ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ అంటే ఆ సెట్ని ఎలా చూపించాలండి సీతో చూపించాలి ఓకే కాంప్లెక్స్ నెంబర్ సెట్ని సీతో చూపించాలి ఈ సెట్లో నెంబర్స్ ఎలా ఉంటాయి ఏ ప్లస్ ఐ బి సచ్ దట్ ఏ కామ్ ఆఫ్ బి బిలాంగ్స్ టు ఆర్ అంటే దట్ మీన్స్ ఆర్లో ఏబి అనేటువంటి వాల్యూస్ని తీసుకున్నట్టయితే సెట్ ఆఫ్ రియల్ నెంబర్స్ నుంచి ఏబి అనేటువంటి వాల్యూస్ని కనుక తీసుకున్నట్టయితే సో వాటి యొక్క కాంబినేషన్ ఏ ప్లస్ ఐబి అనేటువంటిది ఎక్కడ ఉంటుంది సెట్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్లో ఉంటుంది సరే మరి జీరో కాంప్లెక్స్ నెంబరా కాదా జీరో కాంప్లెక్స్ నెంబరా కాదా ఎస్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ దీన్ని ఎలా రాయచ్చు దట్ ఈ జీరో ప్లస్ జీరో ఐ అంటే విచ్ బిలాంగ్స్ టు కాంప్లెక్స్ నెంబర్ మరి వన్ కాంప్లెక్స్ నెంబరా కాదా సో దీన్ని ఎలా రాయచ్చు జీరో ప్లస్ సారీ దీన్ని ఎలా రాయచ్చండి వన్ ప్లస్ జీరో ఇంటూ ఐ విచ్ ఈస్ బిలాంగ్స్ టు కాంప్లెక్స్ నెంబర్ అంటే ఏంటి సపోజ్ మీకు ఇక్కడ జీరో పాయింట్ వన్ ఉంది ఇది కాంప్లెక్స్ నెంబరా కాదా దీన్ని కూడా ఎలా రాయచ్చు జీరో పాయింట్ వన్ ప్లస్ జీరో ఇంటూ ఐ విచ్ ఈస్ బిలాంగ్స్ టు ఎస్ అంటే ప్రతి రియల్ నెంబర్ని కూడా మనం ఎలా రాయచ్చు అండి కాంప్లెక్స్ నెంబర్ కింద రాయచ్చు అంటే ప్రతి రియల్ నెంబర్ కూడా ఎక్కడ ఉంటుంది సెట్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్లో ఉంటుంది ఓకే విచ్ ఆర్ ది నెంబర్ సెట్స్ ఓకే ఏమేమి నేర్చుకున్నాం నెంబర్ సెట్స్ గురించి సెట్ ఆఫ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఈ సెట్ ఆఫ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్లో ఏముంటాయండి దేంతో చూపిస్తారు ఎంతో చూపిస్తారు ఈ సెట్ ఆఫ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్లో అన్నీ కూడా మనకి ఏముంటాయి కౌంటింగ్ నెంబర్సే ఉంటాయి జీరో ఉండదు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అనే కౌంటింగ్ నెంబర్స్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి హోల్ నెంబర్స్ హోల్ నెంబర్స్లో ఏముంటాయండి జీరో యాడ్ అవుతుంది అండ్ కౌంటింగ్ నెంబర్ పాజిటివ్ కౌంటింగ్ నెంబర్స్ వన్ టూ త్రీ ఉంటుంది ఈ సెట్లో కూడా ప్రాక్షనల్ నెంబర్స్ ఏమీ కూడా మనకి ఉండవు నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇంటీజర్స్ ఇంటీజర్స్ని జడ్తో చూపిస్తాం ఈ ఇంటీజర్స్లో ఏముంటాయండి సో పాజిటివ్ కౌంటింగ్ నెంబర్స్ ఉంటాయి నెగిటివ్ కౌంటింగ్ నెంబర్స్ ఉంటాయి జీరో ఉంటుంది అండ్ ఏముండవు ప్రాక్షనల్ నెంబర్స్ అనేటువంటివి సెట్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్లో ఉండవు ఆ నెక్స్ట్ సెట్ ఏం స్టడీ చేస్తాం మనం అన్నట్టయితే ఓకే సెట్ ఆఫ్ ఇంటీ సెట్ ఆఫ్ ర్యాషనల్ నెంబర్స్ అంటే ఏదైనా ఒక నెంబర్ని పీ బై క్యూ రూపంలో రాయగలగాలి ఇక్కడ పీక్యూ అనేటువంటి ఇంటీజర్స్ అయ్యి పీ బై క్యూ రూపంలో కనుక రాయగలిగినట్టయితే అటువంటి నెంబర్స్ని మనం ఏమని చెప్తామండి ర్యాషనల్ నెంబర్స్ అని చెప్తాం దాన్ని ఎలా చూపించాం క్యూతో చూపిస్తాము ర్యాషనల్ నెంబర్స్ కానటువంటి నెంబర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దాన్ని ఇరేషనల్ నెంబర్ దాన్ని ఐఆర్తో చూపిస్తాము అండ్ ర్యాషనల్ నెంబర్స్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ అన్నీ కలిపి ఒక సెట్లో రాసినట్టయితే ఆ సెట్ ఏమవుతుంది రియల్ నెంబర్స్ అవుతుంది ఓకే రియల్ నెంబర్స్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ ఈ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ అంటే ఏంటి కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ చూసేటప్పుడు టూ పార్ట్స్ ఉంటాయి ఇమేజినరీ నెంబర్స్ అండ్ రియల్ నెంబర్స్ అని చెప్తాం ఇమేజినరీ నెంబర్ అంటే ఏంటి సో ఆ నెంబర్ మనకి రియల్ లైన్ మీద కనుక లేకపోతే అటువంటి నెంబర్ని మనం ఇమేజినరీ నెంబర్స్ అని చెప్తాము ఒకొక్క రియల్ నెంబర్ని ఐతో ఐ అంటే ఇక్కడ రూట్ ఆఫ్ మైనస్ వన్ ఒక రియల్ నెంబర్ని రూట్ ఆఫ్ మైనస్ వన్తో ప్రొడక్ట్ చేస్తే వచ్చేటువంటిది మనకి ఏమవుతుందండి ఇమేజినరీ నెంబర్ అవుతుంది సో ఏ ప్లస్ ఐబి ఫామ్లో ఉండేటువంటి ప్రతి నెంబర్ని కూడా మనం ఏమని చెప్తాం కాంప్లెక్స్ నెంబర్ అని చెప్తాం ఇక్కడ ఏని ఏమని చెప్తాం అంటే రియల్ పార్ట్ అని చెప్తాం బీని ఇమేజినరీ పార్ట్ అని చెప్తాం అనమాట ఓకే ఇంక ఇక్కడ చూడండి సెట్స్ కనుక చూసినట్టయితే కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ ఈ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్లో ఏముంటాయండి రియల్ నెంబర్స్ ఉంటాయి ఆల్ రియల్ నెంబర్స్ ఇన్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ 
నెక్స్ట్ ఈ రియల్ నెంబర్స్లో ఏముంటాయండి ఇక్కడ ఓకే రేషనల్ ఇర్రేషనల్ ఓకే అంటే రేషనల్ నెంబర్సు ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ని కలిపితే ఏమవుతుందండి రియల్ నెంబర్స్ అవుతుంది మరి రేషనల్ నెంబర్స్లో ఏముంటాయి హోల్ నెంబర్స్ ఇంటీజర్స్ సారీ ఇంటీజర్స్ ఈ ఇంటీజర్స్లో ఏముంటాయండి హోల్ నెంబర్స్ హోల్ నెంబర్స్ మళ్ళీ హోల్ నెంబర్స్లో ఏముంటాయి న్యాచురల్ నెంబర్స్ అంటే ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి చూడండి న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఇది ఎన్ ఓకే ఇది డబ్ల్యూ ఇది హోల్ నెంబర్స్ ఇదేంటండి స క్యూ రేషనల్ నెంబర్స్ ఇదేమవుతుంది రియల్ నెంబర్స్ ఇది కాంప్లెక్స్ నెంబర్ ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే ఇది ఐఆర్ ఓకే ఎన్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఈజ్ దేనికి సబ్సెట్ అండ్ న్యాచురల్ నెంబర్లు ఉండేటువంటి అన్ని ఎలిమెంట్స్ హోల్ నెంబర్స్లో ఉంటాయి అంటే న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఈజ్ సబ్సెట్ ఆఫ్ హోల్ నెంబర్స్ అండ్ హోల్ నెంబర్స్ ఈజ్ సబ్సెట్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ ఓకే ఇంటీజర్స్ అండ్ ఇంటీజర్స్ పైన రేషనల్ ఇరేషనల్ ఓకే ఈ ఇంటీజర్స్ దేనికి సబ్సెట్ అవుతుందండి న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఈజ్ సబ్సెట్ ఆఫ్ హోల్ నెంబర్స్ హోల్ నెంబర్స్ ఈజ్ సబ్సెట్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ ఇంటీజర్స్ ఈజ్ సబ్సెట్ ఆఫ్ రేషనల్ నెంబర్స్ ఓకే రేషనల్ నెంబర్స్ అండ్ ఈ రేషనల్ నెంబర్స్ దేనికి సబ్సెట్ అవుతుంది అన్నట్టయితే రియల్ నెంబర్స్కి సబ్సెట్ అవుతుంది ఓకే రియల్ నెంబర్స్ ఈ రియల్ నెంబర్ దేనికి సబ్సెట్ అవుతుంది కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ మరి ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ దేనికి సబ్సెట్ అవుతాయండి విచ్ ఈస్ రేషనల్ అండ్ అంటే ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే కాంప్లెక్స్ ఎన్ ఈజ్ ఎ సబ్సెట్ ఆఫ్ హోల్ నెంబర్స్ హోల్ నెంబర్స్ ఈజ్ సబ్సెట్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ ఇంటీజర్ ఈజ్ సబ్సెట్ ఆఫ్ రేషనల్ నెంబర్స్ రేషనల్ నెంబర్ సబ్సెట్ ఆఫ్ రియల్ నెంబర్స్ రియల్ నెంబర్స్ ఈజ్ సబ్సెట్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ అంటే కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్లో మొత్తం అన్ని నెంబర్స్ ఉంటాయి విచ్ ఈస్ బ్రీఫ్ అబౌట్ నెంబర్ సెట్స్ అంటే రేపు ఎప్పుడైనా మీకు సెట్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ని తీసుకోండి అని అన్నారనుకోండి ఎగ్జామ్లో వన్ పా మైనస్ వన్ పాయింట్ టూ మైనస్ వన్ పాయింట్ త్రీ అలా తీసుకోకూడదు సెట్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ అంటే ఇమీడియట్గా మనకి ఏం స్ట్రైక్ అవ్వాలి సో దట్ మీన్స్ పాజిటివ్ కౌంటింగ్ నెంబర్స్ జీరో అండ్ నెగిటివ్ కౌంటింగ్ నెంబర్స్ అవే గుర్తు రావాలి సెట్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ని తీసుకోమన్నారనుకో మన మైండ్లో ఏం రావాలి ఏ ప్లస్ ఐబి ఫామ్లో ఉండాలి ఓకే ఏ అనేటువంటి రియల్ పట్ బి అనేటువంటి ఇమేజినరీ పట్ ఏబి అనేటువంటి రియల్ నెంబర్స్ అలా మన మైండ్లో స్ట్రైక్ అవ్వాలి ఓకే సో రేపు క్లాసులో మనం ఏం చేద్దామంటే క్లాజర్ ప్రాపర్టీ అంటే ఏంటి ఐడెంటిటీ ప్రాపర్టీ ఏంటంటే అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ అంటే ఏంటో చూద్దాం ఓకే థ్యా